一九四一年初秋，前村的村民钱贵得意洋洋地骑着小毛驴前往济南城娶亲，但他不知道，一支精锐的日军部队正准备进攻济南城，等待钱贵的将是生死未卜的命运。钱贵儿啊，日，钱贵儿，钱贵儿，哎呀，怎么了，山叔？这都要打仗了，你这是干啥去啊？你不想活了？谁不想活着呀？人都想活着，可是也得看怎么活着。一个人活着多没意思，钱贵儿啊。这年头活着就不易呀、啊！你这不是去送死吗？张小红，我钱贵是个男人，男子汉大丈夫，说话就得算数。说好了今天接媳妇儿，别说打仗，就是天塌下来，我也得去。第二集队，迂回在日军的背后。
，包抄他的重火力部队。是。报告司令，南门已经被日军攻破，告急。告诉张厂长，如果守不住，不要回来见我。南门也告急，司令没有预备队了，把我的警卫团也拉上去。司令，军令如山，去吧。是。的装备我们是对抗不了的，济南城早晚会沦陷。我叶某驻守在此地已经七八年了，素不得能。他日成破，我将杀身成仁，一谢天下。司令，留得青山在，不怕没柴烧。属下恳请司令，勿以意气用事。不要再说了，我现在只担心我这个外甥女。我把他托付给你，你一定要把他送到重庆。我叶某无牵无挂，只是这个疯丫头让我放心不下，拜托了。可是大小姐已经跟张团长去南门守城了，啊？国民党的杂牌军吗？怎么还有神枪手？你不是中国通吗？这座济南城是通往钱庄的必经之路。如果我们占领它，钱庄的粮仓指日可待。小月君，这场战斗。关系到了整个中原的战局，你心里不会不清楚。明白是吧？大哥，大小姐，司令叫你马上回去。走。大哥，组织炮兵，把那个山头架平。嗨。贼先擒王，主上令，马上发起总攻，好好表现。嗨。
报道了。哎呀，陈冠，这都啥时候了？赶紧进房屋都！你们这把不用管我。陈冠，等等，你就喜欢你的仗义，咱们戏班子四分台柱子，少了谁都不行。我们在这儿等着你。二姐。借你的机，这钱柜要是还能侥幸生还，咱们还一起唱戏。你胡说啥呀？你要有个三长两短，那我们可咋办？后会有期，兄弟，这就靠你了。钱柜，人家是爹媳妇儿，你干嘛去啊？你咋那么多情呢你？我做啥事关你屁事儿？哎，他死不了，赶紧进去吧！快进洞吧，快烧饼，快走！使唤得了，我还使唤不动一头驴。您不知道，哎，你别推我，他是聋子，聋驴。
帮他收拾东西，马上出城。司令，就算百姓撤得及时，济南城也是军粮运输的要塞重地，而且这里还有咱们攒了一年的粮食。司令，我难道不知道济南城的重要性吗？重要性，无非就是共产党和小鬼子占了便宜吗？司令，通知新二转，回城。是。我见新二转。带一队到西边检查，是。抵达东边，是。不错，你看。好。他妈的，谁呀、啊？这么没完没了？他妈的，我。吓人呢，王参谋，你那边什么情况？马上安装完毕。您吩咐的，全都安装好了。团长，安装了这么多炸药，难道您是要跟鬼子同归于尽吗？是一张图纸，上面标明了毁城、炸毁埋藏的地点
。什么时候回城？三小时以后。疯了，简直是疯了！老百姓怎么办？一定要阻止他们。那可是崇清的命令啊！谁的命令也不能毁掉金南城。时间不多了，大小姐，你还是跟我们走吧。这城市没指望了。说我逃跑了，赶紧走！那你可一定要小心的、啊，大小姐。赶紧走啊，快走！此时的张冉冉已经下定了决心，留在济南城，要与地下党取得联系。他绝不能让他们毁掉济南城，保住济南城和老百姓是他的光荣使命。站长，你没事吧？啊、没事儿，没事儿。此地不宜久留，我们赶紧走吧。我们得到消息，叶司令要用炸药回城，但新二团的团长没有执行，所以你一定要把消息传给根据地，要组织上想办法保护这位团长。我知道，有一份标明炸弹埋藏位置的地图在司令办公室里，我来就是要跟你商量对策的。我来晚了，害你伤成这样。我没事儿，那份图纸才是重中之重。你放心，我一定能拿到图纸。我们现在就去司令部。可是你的伤，我没事儿，快扶我起来。是瞎子，海军问你是不是瞎子？说话呀，太君，我是瞎子你是个瞎子，那我就饶你不死，把他的手砍下来。太君说了。
，既然你是瞎子嘛，就可以饶你一条狗命。谢谢太君，谢谢太君，别高兴得太早。太君还说了。既然你是瞎子嘛，就不用做工，不用做工，留着双手也没有什么用。来人，把手剁下来！啊，别别别，太君，我是瞎子，我眼睛看不见，全靠这双手做工了。做工？做什么工？太君，我是算命的。你会算命？嗯、呃。您给我们太君算一下，太左脸颧骨上有一道刀疤，肯定是之前受过大难。我可以判断出来，太君是英勇善战的大将军，此战定能攻无不取，战无不胜。算的不错，不过今天我想让你给自己算一算，是死还是活。你敢来找我有些文件、密函、地图，甚至于几十位的数字，都得过目不忘。你现在就把这纸上的数字记下来。是。从今天起，你就要做好随时牺牲的准备。你想好了吗？我想好了。我愿意成为一名地下党员，为革命事业而奋斗终生。我志愿加入中国共产党。我志愿加入中国共产党。拥护党的纲领。拥护党的纲领。遵守党的章程。遵守党的章程。保守党的秘密。保守党的秘密。永不叛党。永不叛党。为共产主义事业奋斗终生。为共产主义事业。奋斗终生，杨洋同志。
从今天起，你就成为一名正式的中国共产党党员了。我祝贺你。您不能杀我。咱们今天既然能见面，那就是上天的定数。您要是杀了我，您会倒霉的。是吗？让我更要试一试。去去去！太君，您是人中之龙，龙中之王，杀谁都是顺应天意。我虽然是个瞎子，但是我能掐会算，能算出来吉凶祸福。我要是能每天在您的身边，在这动乱之年，说不定能保太君一个平安。太君，别听他瞎摆我。您虽然眼睛瞎，但是你有一双好嘴。我听你的。不许进来！给我跪在那儿，跪到明天早晨，我就不杀你。我们走，走，把驴带上。好贵的吧？战斗，国民党军队死伤无数，抵挡不住小鬼子的猛烈进攻，撤离济南城。济南城沦陷了，小鬼子全面占领济南城和通往各村的重要路口，对济南城肆无忌惮地烧杀抢掠，济南城变成了一片火海，谁也说不清有多少的老百姓惨死在。小鬼子的屠刀下。开始了。这次来呀、啊，来的比较匆忙
，啊，这个粮食啊没带够，我们根据情报，你们这个村里是藏了大批的粮食。云南山，我后有过在一马斯。此时此刻，我非常了解百姓们的心情。其实，皇军来到这里，只是想请大家告诉我们，粮食到底藏在哪里。拜托了。那听得见了吗？都听得见了吗？赶紧说出来啊！别到时候敬酒不吃吃罚酒，给脸不要脸。你，小朋友，过来。是个小英雄，你们谁还是英雄？都给我站出来！我的石头，石头，石头啊！石头，石头，石头。到底藏在哪儿？好，我告诉你，我告诉你，放开！放开！放开！小人们，你畜生，你不得好死！放开！你畜生！
Yeah. 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 Yeah.